নিটল টাটা বিশ সংলাপে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আফসার উদ্দিন আমরা প্রতিদিনের মতো আজও অর্থনীতি একটি বিষয় নিয়ে আলাপ করতে বসেছি এবং আজকের আমরা বাজেট দুই হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরের যে বাজেট সামনে আছে সেই বিষয়ে আলাপ করার জন্য আমরা এখানে বসেছি আপনারা জানেন যে আর দশ দিন পরই অর্থমন্ত্রী আহম মোস্তফা কামাল বাজেট পেশ করবেন এবং সেই বাজেটের আকার হবে পাঁচ লাখ তেইশ হাজার কোটি টাকার মতো যেটি এইবারের প্রথমবারের মতো এত বড় একটি বাজেট পেশ হতে যাচ্ছে এবং সেখানে আয় ধরা হচ্ছে তিন লাখ সাতাত্তর হাজার আটশো দশ কোটি এবং ঘাটতি থাকবে এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার এর চেয়ে একটু বেশি এবং এই ঘাটতি পূরণ যথারীতি বিদেশি ঋণ এবং অভ্যন্তরীণ ঋণ সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা থাকার কথা রয়েছে যাই হোক এই আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজ উপস্থিত আছেন একজন সিনিয়র সাংবাদিক জনাব জাহিদুজ্জামান ফারুক আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের ধন্যবাদ আপনাকে কেমন আছেন ভালো থ্যাংক ইউ তো বাজেট আসলে বাজেটটা বরাবরই আমাদের বাংলাদেশে বাজেট বিষয়টা যখনই আসে তখন সাধারণ মানুষের আগ্রহ খুব একটা থাকে না কারণ হচ্ছে বাজেটটা তাদের কাছে একটা জটিল টার্ম এইটা প্রথমে একটু একটু ব্যাখ্যা করবেন আসলে কারণটা কি ধন্যবাদ আসলে বাজেটটা বিষয়টা জটিল না কিন্তু আমরা জটিল বানিয়ে ফেলেছি এটা আমাদের সুবিধার জন্য কেন আমরা সুবিধা যত জটিল করা যায় তাহলে আমার আমাদের নিজেদের সুবিধা কিভাবে হয় আমি যদি জটিল করি আপনি যে তখন বললেন আরে এটা আমি বুঝি না কিন্তু আসলে আপনি বোঝার কথা ছিল সাধারণ মানুষের বোঝার কথা ছিল বাজেটের মূল্য লক্ষ্যটা কি একটি বছরের আয় ব্যয় সে আয় ব্যয় এবং বন্টন এই তিনটে বিষয় তো তাহলে আয় কে দিবে টাকাটা কে দিবে আপনি বললেন পাঁচ লক্ষ তেইশ হাজার কোটি টাকা বাজেট হওয়ার সম্ভাবনা আছে তো পাঁচ লক্ষ তিরিশ হাজার কোটি টাকার মধ্যে আপনি এক লক্ষ তেইশ চব্বিশ হাজার কোটি বলছেন ঘাটতি বাড়ে তো এই যে বাকি টাকাটা আসবে বাকি টাকাটা কোথ থেকে আসবে জনগণ দিবে তো জনগণ দিবে কত টাকা দেবে এখন বলা হচ্ছে যে রাজস্ব আয় হবে প্রায় তিন লক্ষ ছিয়াশ হাজার কোটি টাকা এবং এটা এনবিআর পোর্শন আসবে তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার কোটি টাকা তো এখন এই যে আয়টা দিবে এটা সাধারণ মানুষ দিবে কিভাবে দিবে করের মাধ্যমে দিবে করের মাধ্যমে করের আমরা সাধারণ কি দেখি করটা হলে আপনি যদি যেটা আমাদের দেশে অন্য দেশের চেয়ে উল্টা টোটাল যে কর দেওয়া হয় তার ওয়ান থার্ড ডাইরেক্ট ট্যাক্স সরাসরি যে দেয় তার আবার ওয়ান থার্ড হলো আয় কর এবং এই আয়কর যারা কর যারা দেন তাদের সংখ্যা টোটাল জনসংখ্যার লেস দ্যান ওয়ান পার্সেন্ট হুইচ ইজ এগেইন বিলো নেপাল তা এখন আমি যে কথা প্রথম বলছিলাম তো হল যে আপনি বললেন এটা কঠিন বিষয় আসল বিষয়টা আমি আবার বলছি কঠিন না আয় ব্যয় এবং বন্টন আপনি কার কাছ থেকে আয় করবেন সেটার একটা টার্গেট ঠিক করতে হবে কোথায় ব্যয় করবেন কিভাবে ব্যয় করবে তার একটা হিসাব দিতে হবে এবং বন্টন করবেন কা কোথায় বন্টন করবেন বন্টনটা সেখানেই করবেন যে অবহেলিত যে জন যে জন যে জনগণ যাদেরকে আমরা বলি যে এই বাজেটের মাধ্যমে বাজেট কিন্তু মূলত অর্থনৈতিক একটা হিসেব নিকেশ কিন্তু একটা রাজনৈতিক লক্ষ্য থাকতে হবে এই রাজনৈতিক লক্ষ্য না থাকলে বাজেট তো আমি চার তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার কোটি টাকা আনবো আমি সারা জীবন বিদেশে ঘুরে বেড়াবো এতে কারো কাছে না এটা একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকতে হবে যিনি পয়সা দেন তাকে হিসাব তাকে হিসেব দিতে হবে যে তুমি এই পয়সা দিয়েছ এই তোমার অর্থ কি করেছো এবং এটা একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক কাঠামোতে এটি কথা এবং যেটি করা হয় হ্যাঁ আমাদের দেশে যেটা হয় দুর্ভাগ্য আমরা যদিও বাজেট সংসদে পেশ করা হয় সংসদের সদস্যগণ সঠিকভাবে বাজেট জানতে চান না বা বুঝতে চান না বা বুঝেন না এটা আমার কাছে মনে হয় আচ্ছা আমি গত চল্লিশ পাঁচচল্লিশ বছর বাজেটের সাথে দেখেছি আপনি একটা আয় হবে এটা আপনি কে বলবে আমি এখান থেকে আয় করব আমি সাংবাদিকদের ট্যাক্স দেব কে সিদ্ধান্ত নেবে সংসদ দেবে তো সংসদ কে জানতে হবে সাংবাদিকের কাছ থেকে ট্যাক্স নিলে কেন নিব তার আয় কি বেশি আচ্ছা না যারা ব্যাংক লুট করছে বলছি আমরা তাদের কাছ থেকে ট্যাক্স নেব অর্থাৎ আয়টা আপনাকে সুনির্দিষ্ট হতে হবে যার কাছ থেকে টাকা আনলে সেই টাকা দিয়ে আমি ব্যবহার করলে যারা দিবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না আবার যাদেরকে দিব তারা লাভবান হবে এবং নীতি নির্ধারকদের অবশ্যই বাজেটটা বুঝতে হবে এখন আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আয়ের বিষয়টা চলে আসলে এবং এবারে নতুন করে নতুন ভ্যাট আইন কিন্তু এবার কার্যকর হতে যাচ্ছে জুলাইয়ের এক তারিখ থেকে এই ভ্যাট আইনটা নিয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে নানা রকম জল্পনা কল্পনা চলছে এখনও তারা বলছেন যে এখন পর্যন্ত সব কিছু তাদের কাছে পরিষ্কার না এটাকে কিভাবে দেখছেন না আপনি দেখেন মূল্য সংযোজন কর যেটা 
পনেরো থেকে দশে ফ্ল্যাট করা হচ্ছে এটা দিতে এটা অনেক আগে এটা তো অরিজিনালি আইএমএফের সাথে আমরা চুক্তিবদ্ধ ছিলাম আমাদের তো এখনও ভিক্ষা করতে হয় আমাদেরকে ধার করতে হয় আমরা এখনও ফরেক ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট না হলে বিনিয়োগ ব্যবস্থা আমাদের সঠিকভাবে সাজাতে পারছি না বলে আমরা বলছি অর্থাৎ আমরা এখনও ডিপেন্ডেন্ট আমরা ডিপেন্ডেন্ট বিদেশি অর্থের উপরে আমরা এখনও ডিপেন্ডেন্ট ব্যাংক থেকে ঋণ করে এখন ব্যাংক থেকে ঋণ করে ব্যাংক যারা লুট করে নিয়ে যাচ্ছে তাদের কি সুবিধা দিবেন না যারা বঞ্চিত অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত যে অঞ্চলের সঠিক প্রয়োজন বিনিয়োগের জন্য আমরা তারা বন তাদেরকে টাকা দিবেন সেজন্য আবার একটি কথা যে আয় যখন যেটা করব সেই আয়টা সাধারণ মানুষ যিনি কর দিতে পারেন তার কাছে জন্য যেতে পারে তাহলে এই যে সুবিধা বঞ্চিতদের কথা আপনি বলছেন তাদেরকে সুবিধাটা দিবে কিভাবে সুযোগ আপনি কি ধরনের প্রকল্প নিচ্ছেন আপনি প্রায় দুই লক্ষ টাকার এনুয়াল ডেভেলপমেন্ট দুই লক্ষ কোটি টাকার এনুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান করছেন সেই ডেভেলপমেন্ট কার জন্য আমরা বলছি এখন বড় বড় প্রজেক্টের জন্য করছি আমরা বলছি যে পদ্মা সেতুর জন্য করব আমরা বলছি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য করছি আমরা মেট্রো রেলের জন্য করছি মেট্রো রেল আপনি জানেন আর একটা বড় অংশ জ্যাপানিজরা দিচ্ছে জায়গা দিচ্ছে আর আমরা রাশিয়ার থেকে এনে আমরা ইসের পথে দিচ্ছি পাওয়ার নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য দিচ্ছি এবং পদ্মা সেতু পদ্মা সেতু আমাদের নিজের পদ্মা সেতুর ব্যাপারে আপনি দেখেন আমি সফল অঞ্চল পদ্মা সেতু শেষ হয়ে গেলে দক্ষিণ অঞ্চলের চব্বিশটি জেলার একটা গুণগুণ পরিবর্তন আসবে অর্থনীতির ক্ষেত্রে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানও বাড়াশি হবে কিন্তু এই পদ্মা সেতু সাড়ে সাত দশ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প ছিল আমরা কেন সঠিক ব্যাপারটা ব্যবহার করতে পারলাম না আপনি যখন বলছেন ব্যয় আপনি এক টাকার কাজ কি পাঁচ টাকা ব্যয় করছেন এটা জনগণকে জানতে হবে আচ্ছা আমরা এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলাপ করব তার আগে একটি বিরতি নিয়ে আসি দর্শক নিটল টাটা বিসংলাপে এই পর জানিয়েছি ছোট্ট একটি বিরতি আমাদের সাথেই থাকুন বিরতি পর আবারও স্বাগত নিটল টাটা বিশ সংলাপে আমরা আলোচনা করছিলাম আসছে বাজেট নিয়ে বাজেট দুই হাজার উনিশ বিশ এই বিরতিতে যাওয়ার আগে আমরা বেশ কিছু বিষয় আলোচনা করার চেষ্টা করেছি এবারে আমরা যেটি করব সেটা হচ্ছে বাজেটের তো অনেকগুলো খাত থাকে বিশেষ করে শিক্ষা প্রযুক্তি পরিবহন যোগাযোগ ব্যবস্থা শিল্প এবং অর্থনৈতিক সার্ভিস সামাজিক নিরাপত্তা এই অনেকগুলো খাত নিয়ে কিন্তু বাজেট করা হয় এই খাতগুলোর মধ্যে আসলে কোন খাতে বরাদ্দটা বেশি দরকার যেটা মানুষের উপকার হবে দেখেন শিক্ষা খাতে যদি বিনিয়োগ না বাড়ে জি স্বাস্থ্য খাতে যদি বিনিয়োগ না বাড়ে তাহলে সার্বিক দেশের সার্বিক জনগণের গুণগত পরিবর্তন আসবে না আচ্ছা স্পষ্ট আপনি দেখেন সারা দুনিয়াতে আমরা প্রায় এক কোটি লোকের উপরে বিদেশের লোক পাঠিয়েছি আমি কিছুদিন আগে মধ্য সৌদি আরবে গিয়েছিলাম আপনি দেখেন এখানকার মানুষ গ্রামের মানুষ যে বিভিন্ন মসজিদে আপনার কাজ করছেন কঠোর পরিশ্রম করছেন তারা সঠিক পেয়ে বেতনও পায় না ওই কেউ যদি কিছু টিপস বা বকশিস দেয় তার উপরে চলে তারা আট লক্ষ নয় লক্ষ টাকা খরচা করে গেছে এই বিষয়টা হতো না যদি তারা শিক্ষিত থাকত একজন ইঞ্জিনিয়ারকে কিন্তু সেভাবে যাবে না একজন কারিগর সেভাবে যাবে না একজন ডাক্তার সেভাবে যাবে না অর্থাৎ আজকে প্রশিক্ষিত মানুষকে যদি আমরা কর্মসংস্থান দিতে পারতাম বাইরে তাহলে এর অর্ধেক মানুষ দিয়ে এর তিন গুণ পয়সা আমাদের বেশি আসত অর্থাৎ শিক্ষা ছাড়া পৃথিবীতে কোনো জাতি বড় হয়নি কোরআন শরীফে তো আছে নলেজ একরা আপনার যদি জ্ঞানের কে যদি আপনি একটা জ্ঞান লব্ধ সমাজ ব্যবস্থা যদি না তৈরি করতে পারেন একটা জ্ঞান ভিত্তিক অর্থনীতি যদি না তৈরি করতে পারি সমাজ ব্যবস্থা যদি না করতে পারি তাহলে কোনো বিয়োগ সব বিনিয়োগ সঠিকভাবে কাজ করবে না অর্থাৎ সেই প্রশ্নে যেটা আমরা সব সময় করি আমরা অ্যারাউন্ড টু পারসেন্ট শিক্ষা খাতে এ ডবল হওয়া উচিত স্বাস্থ্য খাতে ওয়ান পারসেন্ট এ ডবল হওয়া উচিত আপনি যদি স্বাস্থ্যই ভালো না থাকে তাহলে আপনি কাজ করবেন কিভাবে একটা আমরা কেন বলি যে একজন প্রেগনেন্ট মাকে ভালো খেতে দিতে হয় কারণ শিশুটা যেন ভালো হয় সুস্থ শিশুর জন্য জন্ম নেয় তাহলে সে রোগ নিয়ে জন্ম নেবে ইকোনমি কিন্তু তাই আপনি যেভাবে বিনিয়োগ করবেন বিনিয়োগের বেনিফিট সে পাবেন আপনার বলে কর দিতে হবে কর দিতে হবে কর দিতে হবে কর কে দিবে যে কর দিবে কি যে কর দিবে তাকে তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে হ্যাঁ আপনি একটা বৌমাসির কথা চিন্তা করেন 
যদি রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টকে একটা মৌমাছি ধরি তাহলে সে মধু নিয়ে আসবে বিভিন্ন ফুল থেকে তো ফুলের বাগান যদি না বানাতে পারেন ফুল যদি না থাকে তাহলে সেই মৌমাছি কি মধু আনবে অথবা আজকে আপনি কর বললে হবে না আপনি বলছেন তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার কোটি টাকার কর দেবেন যারা কর দেয় তাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন কিনা এবং তাদেরকে ক্লিয়ার করতে হবে আপনি কর নিয়ে কি করছেন রাইট সেটা তো তাদের কিন্তু সেখানে সেখানে আমরা পারিনি সেখানে আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কর কাঠামোতে যে সংস্কার প্রয়োজন সে সংস্কারে আমরা এখনো হাত দিইনি সারা দুনিয়া একটা পরিবর্তন হয়েছে আপনি দেখেন না করে বাংলাদেশের শিল্পায়নের প্রশ্নে আপনি যদি গত দশ বছর ছয় থেকে দশ বছর হিসাব নেন কত বড় বড় শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে ছোট শিল্প অনেক হয়েছে এই বন্ধ হলো কেন কিন্তু যারা যেগুলো বন্ধ হয়ে গেছে তাদেরকে আপনি টাকা দিচ্ছেন এই টাকাটা আজকে ব্যাংকিং খাতের ফিনান্সিয়াল সেক্টরে যে ধরনের দুর্নীতি চলছে যে ধরনের কি বলবো সুশাসন তো নেই এটা আলটিমেটলি অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এটা বিকাশ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেক্টর অব দি হোল ইকোনমি এবং সেটার প্রমাণ ইতিহাসে বিভিন্ন দেশে আছে সে আপনার ভেনিজুয়েলাতে আছে আফ্রিকাতে আছে ইউরোপে পর্যন্ত আছে অর্থাৎ আজকে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে আমার বাজেটটা একটা আমরা যতই যাই বলি আমরা একটা স্বল্পন্ন দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ যাচ্ছি আমরা যখন এটা উন্নয়নশীল দেশে যাব তখন আমাদের নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে এবং পাশাপাশি বলা হচ্ছে টাকার অঙ্কে সবচেয়ে বড় ব্যয় পরিকল্পনা নেওয়া হবে এই বাজেটে না এটা টাকার অঙ্কটা শোনেন আপনি অনেক বড় প্রজেক্ট আছে টাকা বেশি লাগবে কিন্তু এই টাকা তো ধরে রাখতে পারেন না মানে কি আপনি যে টাকাটা প্রাক্কলন করছেন যেটা আপনি বললেন এস্টিমেট করছেন এখন যে বাজেট অ্যালোকেশন করছেন শেষ পর্যন্ত এসে দেখবেন সংশোধিত বাজেটে এসে সেটা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এইটাকে আমি এটা পলিটিক্যাল আমি ধরে নিয়ে একটা স্লোগান দেখলে মানুষ খুশি হবে সরকারকে মানুষ লোকে খুব বাহবা দিবে কিন্তু আলটিমেটলি আমি নিশ্চিতভাবে কোনো সরকারই কিন্তু চায় না জনগণ কাছে সে দেওয়াবিহিতার প্রশ্নে এসে সে প্রস্তুবিত হোক এটা চায় না এই বর্তমান সরকারও চাইবে না কিন্তু কিন্তু আমাদের দেশে আনফর্চুনেটলি এখনও আমলাতন্ত্র বাজেট বানায় রাজনীতিবিদরা বাজেট বানায় না রাজনীতিবিদরা সংসদে যে বাজেট আলোচনা হয় বলেন আলোচনা করে কিনা কোনো সংসদে এটা তো সংসদে পাশর হবে কিন্তু একজন রাজনীতিবিদ চুল চেরা বিশ্লেষণ করার সুযোগ পায় পায় না সে বক্তৃতা দেয় সে প্রথম বক্তৃতা দেবে সরকারকে খুশি করার জন্য দ্বিতীয় বক্তৃতা দেবে যে আমার এলাকায় এই টাকাটা হলে ভালো হতো আমি বিনয়ের সাথে সম্মানের সাথে বলছি আমাদের রাজনীতিবিদদেরকে অনেক বেশি সচেতন হওয়া দরকার আজকে কিন্তু এই বাজেট বানাচ্ছে আমলারা এই আমল এই এবং এটা বেশি সামল থেকে শুরু হয়েছে আগে ব্রিটিশ জন লড্ডা বলে দিত আমলার সেভাবে তৈরি করে দিত এখন এখনও আমলারা করে বাজেট হিসাব করে নেবার আপনি ধরেন আপনি টোয়েন্টি পারসেন্ট টাকা মনে ইনহ্যান্স করা হচ্ছে জি এলোকেশনে টোয়েন্টি পারসেন্ট টাকা আমার কোথা থেকে আসবে আপনি সাড়ে বারো বার যে রেভিনিউ ইনকামের কথা হিসাব করছেন তার বারো সামথিং লাইক তো এখন আপনি রেভিনিউ এনবিআরকে বলে দিলেন এই টাকা আমাকে আদায় করে দিতে হবে তিনি কোথেকে আদায় করবে যদি না যারা কর দেন তাদেরকে সেই সুযোগ তৈরি করে আমরা একটু বিরতিতে যাই এই বিষয়ে আমরা কন্টিনিউ করবো দর্শক নিচল টাটা বিষয় লাপে নিচ্ছি ছোট্ট আরেকটি বিরতি আমাদের সাথেই থাকুন শিক্ষা খাতে স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ না বাড়ানো যায় তাহলে এই বিনিয়োগের সুফল আমরা পাবো না সারা দুনিয়াতে তাই হচ্ছে কিন্তু আমরা কেন জন্য ঘুরে ফিরে এদিকে যাচ্ছি না আমরা শিক্ষা স্বাস্থ্য খাতে কোনো যে প্রাধান্য দেওয়া দরকার জি আমরা অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে চেষ্টা করছি আপনি দেখেন এই যে মেগা প্রজেক্টগুলো হ্যাঁ শেষ করতে হবে তা যত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় আমি এ কথা বলছিলাম যে বাংলাদেশে প্রকল্প ব্যয় যা হয় এই প্রকল্প ব্যয় অন্য দেশে কম কেন হয় তাহলে কি হয় হয় দুর্নীতি হচ্ছে নাহলে অপচয় হচ্ছে এটা কি দেখা দেখবেন কে 
এটা কি পার্লামেন্টারি কমিটি নিয়ে কোনো আলোচনা হয় এখন পর্যন্ত সেভাবে হয়নি অর্থাৎ আমার বক্তব্য আমি ছোট্ট করে এইটুকু বলতে চাই যে আমাদের মতো দেশে যে অর্থ আমরা আয় করব বছরে জি কর বা বিভিন্ন মাধ্যমে সেই অর্থ যেন সুবিধা বঞ্চিত মানুষের কল্যাণের জন্য বিনিয়োগ হতে পারে আচ্ছা আমি একটা পয়েন্ট একটু আনতে চাই মানুষের জন্য বাজেট যদি বলি সে জায়গায় কি কি উদ্যোগ থাকা উচিত শুধু অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে আমি আবার বলছি মানুষের জন্য যদি বাজেটের প্রশ্ন হয় সুবিধা বঞ্চিতদেরকে উপরে উঠে আনতে হবে কিন্তু আমাদের এখন বাজেট বৈষম্য তৈরি করে দিচ্ছে এই বৈষম্য কেন হচ্ছে আপনি একটু দেখেন আমি কিছুক্ষণ আগে ব্যাংকের কথা বললেন ব্যাংকিং খাতে যে ধরনের লুটপাট হচ্ছে ব্যাংকিং খাতে যে অপচয় হচ্ছে তারপর এই টাকা কোথায় যাচ্ছে আমরা বলছি দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে আমরা বলছি টাকা বাইরে চলে শুধু চলছে না আমাদের শিল্প খাতে বিনিয়োগ সঠিক ভাবে হচ্ছে না যদি তাই হতো তাহলে আপনি গত পাঁচ ছয় দশ বছর হিসাব দেখেন বড় শিল্প কেন বন্ধ হয়ে গেল একটা যুক্তি আছে বড় শিল্প যে আমরা কারিগরির দিক থেকে টেকনোলজিক্যাল একটা ট্রান্সফার হচ্ছে আমরা আইটিতে চলে যাচ্ছি অন্য খাতে চলে যাচ্ছি কিন্তু আমার যদি বিনিয়োগ অবশ্যই অবশ্যই প্রোডাকটিভ সেক্টরে না হয় উৎপাদনশীলতা না হয় সেই বিনিয়োগ সঠিক সুফলতা সফলতা আনবে না আজকে যদি আমি বিনিয়োগ না বাড়াতে পারি তাহলে আমার কর্মসংস্থান বাড়বে না আমার কর্মসংস্থান যদি না বাড়ে আমার পার্সিজিক ক্যাপাসিটি বাড়বে না আজকে আপনাকে দুই থেকে আড়াই লক্ষ লোককে চাকরি দিতে পারেন বছরে আমার তো প্রতি বছর বিশ থেকে বাইশ লক্ষ নতুন মুখ আসছে শ্রমবাজারে অর্থাৎ আজকে ইউনিভার্সিটি বাড়ালে চলবে না মানে শিক্ষিত বেকার কিন্তু বাড়ছে বাড়ছে অর্থাৎ আমাকে আজকে আপনি যে কথা বলছিলেন আজকে আমাকে সেই জায়গায় বিনিয়োগ করতে হবে সুবিধা বঞ্চিত যারা তাদের পরিবর্তন হয় যা যারা বিলো পোভার্টি লিবে আছে তাদের উপরে উঠে নিয়ে আসতে পারি যে সকল অঞ্চল অনুন্নত আছে তাকে সঠিক জায়গায় নিতে পারি আমি আমাকে অবশ্যই নিশ্চিত নিশ্চিত করতে হবে যে বারে বারে একটি কথা বলল সরকার কিন্তু ব্যবসায়ী হতে পারে না সরকার কিন্তু ফ্যাসিলিটেটার হবে সুবিধা সরকার সুবিধা নিশ্চিত করে দেবে নজরদারি করবে তার এক্সাক্টলি সরকার কাজই হবে সরকারি খাতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে জিডিপি বাড়ানো এটা সব সময় সঠিক কাজ নয় অর্থনীতিবিদরা স্বীকার করেছেন আজকে আমাকে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে সেই বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য বেসরকারি খাতকে চাঙ্গা করতে হবে সঠিকভাবে ব্যাংক লুটপাটের জন্য নয় কিন্তু আমাকে শিল্পায়নের মাধ্যমে প্রোডাক্ট উৎপাদন সেক্টরে বিনিয়োগ বাড়িয়ে কর্মসংস্থান তৈরি সেই কর্মসংস্থান তৈরি করবে আমাকে নতুন ক্যাপাসিটি বাড়াবে ধন্যবাদ আমরা শেষ করব তবে একটি কথা বারে বারে মাথায় রাখতে হবে সব বিনিয়োগের সবচেয়ে সব শেষ কথা বিনিয়োগ অবশ্যই শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে হ্যাঁ আপনি বারবারই আজকে শোতে এটি এটিকে একদম প্রাধান্য দিয়েছেন শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাত এবং পাশাপাশি বঞ্চিতদের উপরে তুলে আনার কথা বলেছেন এবং কর কাঠামো সংস্কারের বিষয়ে জোর দিয়েছেন তার পাশাপাশি বাজেট বিষয়ে রাজনীতিবিদদের একটু শিক্ষা থাকা দরকার বা জানা থাকা দরকার তাদের ইনভলভমেন্টের বিষয়ে জোর দিয়েছেন এবং প্রকল্প ব্যয় কেন বাড়ছে এটা মনিটরিং এর বিষয়ে আসলে জোর সুশাসন নিশ্চিত সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে সবকিছু মিলিয়ে আমরা চেষ্টা করছি আজকে বাজেটটাকে কিভাবে সমন্বিত মানুষের জন্য বাজেট করা যায় সেই সেই আলোচনা করার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে জনাব জাহিদুর জামান ফারুক আজকে আমাদের শোতে সময় দেওয়ার জন্য আপনার দর্শক বিদায় নিচ্ছে আজকে নিটল ডাটা বিশ্বংলাপ থেকে আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আজকের পর্ব সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ